என் உயிரின் உயிரானவர்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக சாயப்பா இருக்கிறத நான் உணருவேன் அவர் என்னோட வாழ்க்கையை வழி நடத்துவார் அப்படின்றதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லாமல் என் வாழ்நாள் முழுக்க இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வைராக்கியமும் நெருப்பம் ஒரு வெறித்தனமும் உங்கள் மனசுக்குள்ள ஆழமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான நினைவுகள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத வெற்றியை தேடித்தரும் இதுவரைக்கும் மறக்கவே முடியாத துன்பத்தை நாம் அனுபவித்தோம் இனிமேல் நாம் மறக்கவே முடியாத வெற்றியை சாய்ப்பா தேடி தேடி தருவாங்க இந்த வெற்றிகள் மூலமாக நமக்கு எந்த விதத்திலையோ அகங்காரமோ கர்வமோ ஆணவமோ வந்து சேராது இன்னைக்கு நிறைய வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு வெற்றிக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள அகங்காரங்கள் மம்மத்தை ஆணவம் அத்தனையோ ஒரே நேரத்தில் ஏறிடுது அது அவங்க வாழ்க்கையில் மறுபடியும் ஒரு அழிவை கொடுக்குது ஆனால் சயப்பாவோட வழியில் நாம் செல்லும் போது அடையக்கூடிய வெற்றி எப்படிப்பட்ட வெற்றியாக இருக்கும்னா மேலும் மேலும் உங்களுக்கு அந்த வெற்றிகள் ரொம்ப எளிதாக்கப்படும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பரபிரம்மத்தை நம்ம அறியலாம் மற்ற தெய்வத்தை கூட ஈஸியாக நம்ம தொடர்பு கொள்ளலாம் தியானங்கள் சீக்கிரமாக கை கூடும் மனசில் எந்த விதமான கேடு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த எண்ணங்களும் இல்லாமல் போகும் நம்ம வாழ்க்கையை யார் காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு யாரையாவது நம்பிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லை அந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த நம்பிக்கையை ஒட்டு மொத்தமாக மனுஷங்க மேலே வைக்காமல் கடவுள் மேலே நம்ம வைக்கலாம் இது மாதிரி பல விதமான சாதனையை நம்ம படைக்கலாம் ஒரு மனுஷன் மனசை நேர்மறையாக வச்சுருந்தாவே அவன் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் மனுஷனுடைய தோல்விகள் எதிர்மறை எண்ணத்தின் விளைவாக கிடைச்சதே தவிர வேறு எதுலேயும் வரல நாம் அதுக்கு புது புதுசாக கற்பனை உருவாக்கிட்டோம் சாபம் விட்டுட்டாங்க செய்வின அது இதுன்னு அது இல்லைன்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் யாரும் புரிஞ்சிக்கவே இல்லை இப்போ ரீசண்டாக அன்பேசாக இல்லை அதிக நாளாக இருக்கிறவங்க கூட இல்லை சொல் தம்பி இருக்குதுன்னு என் மனசு சொல்லுது அப்படின்றாங்க இது பயத்தோட வெளிப்பாடு அந்த பயம் அந்த பயந்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்குது இந்த பயந்தான் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்றத கூட நம்ப மறுக்குது அடுத்த நிமிஷத்தை நம்ம எதிர்கொள்வதற்கு பயப்படுறோம் ஏன் கடவுள் இருக்காங்கன்ற தைரியம் ஏன் நமக்குள்ளே இல்லை இந்த ஆழமான விஷயத்தை நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ தொடர்ந்து நாம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்லணும்னு மனம் நினைக்குது ஆனால் நாமளும் பின்னோக்கியே சென்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நேற்ற விட எனக்கு பெஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்டா அட ஏன் ஏன் தம்பி நேற்ற விட இன்னைக்கு பெஸ்ட்டா நேற்ற விட இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ முப்பது நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எத்தனை நாள் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஒரு மனசில் தைரியமாக தெம்பாக இருந்திருக்கீங்கன்றத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் 
நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே உங்கள் மனசுக்குள்ள ஆழமாக கேள்விகளை கேட்டு அதில் இருந்து நீங்கள் பதில் பெறணும் அந்த பதில்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சாயப்பா உங்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இத்தனை நாள் உங்களுக்கு அந்த பதில்கள் வரல ஏன் இத்தனை நாள் ஏன் பதில்கள் வரல கேள்வின்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் பதிலுன்னு ஒன்று வரும் இப்போ பதில் வராததுக்கு உங்களுக்குள்ள நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கல அதனால் உங்களுக்குள்ள இருந்து பதில்கள் வரல நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் மூணாவது ஆட்களை வச்சு அதனால தான் அது சத்தத்தோடு போயிடுச்சு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சத்தம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இது அனைத்தும் இல்லாமலே போயிடுச்சு ஏன்னா மனுஷனுக்குள்ள ஒரு விதமான ஒரு நெருப்பு எரியல அந்த நெருப்புன்ற வைராக்கியம் வைராக்கியன்ற நெருப்பு எப்பயுமே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி நம்ம ஷீரடியில் துவாரகா மாயால் அதில் எப்படி அந்த நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி நம்மளுடைய வைராக்கியம் அப்படின்ற நெருப்பு அதை அணையவே கூடாது நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அது அணையாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்துல கடவுள் நம்மளை வச்சுருக்கிற அளவுக்கு நாம் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த மனிதர்களாக வாழணும் அப்போ அந்த ஆன்மாவில் அத்தனை பதிவுகளும் சேர்ந்தே இருக்கணும் அதுக்கு கடவுளோட ஆசீர்வாதம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல குழந்தை என் குழந்தை இந்த குழந்தைக்கு பழைய ஆன்மீக பதிவுகள் எதையும் அழிக்க மாட்டேன் இந்த குழந்தை அடுத்த ஜென்மத்தில் இன்னும் பல பேருக்கு உதவிகள் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டை அவருக்கு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை மாற்றி அதை சாதனை செய்வதற்காக நம்ம செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை மனசும் ஏதாவது நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசு எதையாவது ஒன்று இப்போ நான் ஆடியோ கொடுத்துட்டு இருக்கேன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது ஓடுனது ஒடியாந்தது சாக்லேட் சாப்பிட்டது சாக்லேட் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் அழுதது இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நினைக்காத விஷயத்த கூட எப்படி அப்படின்னு ஸோ நம்ம மனதும் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரே நொடியில் நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று தான் ஆனால் நமக்கே தெரியாமல் பல விதமான பதிவுகள் உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இது கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் அண்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவிஷன் மாதிரி மெமரி கார்டு நம்ம தேர்ட்டி ஜிபி போடுறோம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி போடுறோம் ஒரு ஆயிரம் ஜிபி போடுறோம் அது கூட ஃபுல்லாகிடுது ஆனால் மனம் அப்படின்ற ஒரு பதிவில் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் பிறவியில் எடுத்த அத்தனை ஆழ்ந்த அனுபவங்களும் அதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் சில அனுபவங்கள் மறக்குது நம்ம எந்திரிச்ச உடனே சில கனவுகள் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்காக மற்ற நாளில் கனவுகள் வரலையா அப்படின்னா எல்லா நாட்களும் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது நமக்கு எது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குதோ எது ஹிட் ஆகுதோ அது மட்டும் நமக்கு ஞாபகத்தில் வருது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் தூங்கும்போது பல விதமான சிந்தனைகள் இருக்கு அதனால தான் நீங்கள் தூங்கும்போது நைட்டு சாயப்பாவை நினச்சி தியானம் பண்ணுங்க ஆரத்தி பாடல்கள் பாடுங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கூட ஆரத்தி எடுங்க தப்பே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சாயப்பாவுக்கு எந்த விதமான ஃபார்மாலிட்டிஸும் கிடையாது ஸோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அறுத்து எடுக்கிறதுன்றது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அது எப்படி எடுக்க முடியும்னு ஏன் எடுக்கக்கூடாது சாயப்பா கோச்சிக்க போகிறாரா நீங்கள் பெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆரத்தி எடுக்கிறதால எந்த சாமியும் கோச்சிக்க போகிறதே இல்லை பட் அது மூலமாக உங்களுக்கு பலன்கள் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் எப்படி பலன்கள் கிடைக்கும் நீங்கள் இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் எவ்வளோ ஆனந்தமாக எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அந்த ஆரத்தி முடித்ததுக்கப்புறம் பெட்டில் போய் படுத்த உடனே உங்களுக்கு தூக்கம் வருதா இல்லையா அதுதான் இங்கே அப்போ அந்த ஆரத்தி முடிஞ்ச கையோடு நம்ம பெட்டுக்கு போய் படுத்து தூங்கணும் அப்படின்னா சாயப்பாவோட நினைவுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மனசு கண்டதை நினைக்கிறது ஆனால் அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தணும் 
அது எப்படிங்க எண்ணங்களே வராமல் கட்டுப்படுத்த முடியுமானா எண்ணங்கள் வரதான் செய்யும் ஆனால் இந்த எண்ணங்கள் தான் வரணும்னு நாம் கட்டுப்படுத்தணும் ஸோ நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் எது நம்ம மூச்சியாக இருக்கட்டும் நம்ம மனதாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பிராணாயாமம் அண்டு தியானம் ஸோ உங்கள் மனசு இது தான் நினைக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண மனம்ல மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களுடைய வேகம் குறையும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலி ஆனால் எங்கே நம்ம முட்டாளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நாம் எந்த ஒரு வேலையை செய்யும் போது பலவித எண்ணங்களால் தாக்கப்படுது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் எதிர்த்து தாக்குறான்னா இவன் கண்டிப்பாக எதிர்த்து தாக்குவான் இன்னொரு ரெண்டு மனுஷன் எதிர்த்து ஒத்த மனுஷனை தாக்குனாலும் ஓரளவுக்கு தாக்குவான் மூணு பேர் ஒரு மனுஷனை தாக்குனா அப்படின்னா அந்த மனுஷன் நிலை கொலைஞ்சு போயிடுவான் அது மாதிரி எண்ணங்கள் அப்படின்றது ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் ஒவ்வொரு விதமான மனிதர்கள் அப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு பேர் மட்டும் தாக்கல மூணு ஆயிரம் பேர் தாக்குறாங்க யாரு நம்மளை அந்த மூணாயிரம் பேர் தா ஒரு வேலை செய்யும் போது அந்த எண்ணங்கள் மூலமாக தாக்குறாங்க வேலை செய்யும் போது நமக்கு ஆர்வம் இல்லை எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதில் விருப்பமும் இல்லை அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா பல எண்ணங்கள் உங்களை தாக்கிக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து நீங்கள் நிலை கொலைஞ்சு போகிறீங்க நீங்கள் நிலை கொலைஞ்சு போகிறதால தான் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இப்படிப்பட்ட இடர்பாடுகளில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு தான் நம்ம ஆள் அப்போவே சொன்னாங்க பெரியவங்கள்லாம் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது மனசை கண்ட்ரோலில் வையி நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது தான் தியானன்றது ஒரு வார்த்தையை நினைக்கிறியா அது தியானம் ஒரு பூவை நினைக்கிறியா அது தியானம் ஒரு குழந்தையோட அழகான உருவத்தை நினைக்கிறியா அது தியானம் ஏதாவது ஒரு சத்தத்தை கேட்குறியா தொடர்ந்து ஒரே சத்தத்தை அது தியானம் சரி உன்னோட உன்னோட மனசை ஃபுல்லாக புருவமத்தில் வைக்கிறியா அது தியானம் ஸோ இதுதான் தியானம் அப்படின்றது தியானத்துக்கு சரியான டெஃபினேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரே விஷயம் என்னென்னா நான் ரெண்டு மூணு தியானம் பண்ணுறேன் ஒன்று நம்ம அன்பே சாயில் நம்ம சொன்ன தியானம் இல்லைனா புருவமத்தில் வைக்கிற தியானம் இல்லைனா மனசில் சாய்ப்பாவ நினைக்கிற ஒரு தியானம் இல்லைன்னா மூச்ச கவனிக்கிற தியானம் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எது அந்த நேரத்துக்கு தோதாக இருக்குதோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் இல்லை தியானன்றது மனசை ஒருமுகப்படுத்துறது இதனால் என்ன ஆகும் பலவிதமான நபர்கள் நம்மளை தாக்க மாட்டாங்க நம்ம தாக்கக்கூடிய நபர்கள் நம்ம எதிர்த்து போராடக்கூடிய த மனிதர்களாக தான் இருப்பாங்க இப்போ உங்களோட கண்ட்ரோலிட்டி உங்ககிட்ட வருது உங்களோட கண்ட்ரோல் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் பலஹீனமாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் உங்கள் கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் பலமாக இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் இதை நான் சொல்லணுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும்ல ஸோ திடீர்னு நமக்கு அடிபட்டுடுச்சு நடக்கும்போது இன்னொருத்தவங்க துணையோடு நம்ம நடக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா வாக்கிங் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம நடக்கிறோம் வாக்கிங் ஸ்டிக்கு தான் நம்மளை பாதுகாக்குது இல்லை இன்னொரு நபர்கள் தான் நமக்கு உதவி பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளால் எந்திரிச்சு போக முடியாது வர முடியாது அப்போ நம்ம பலஹீனமான மனிதர்களாக இருக்கோம் எப்போ அந்த நோய் தீர்ற வரைக்கும் அந்த வழி தீர்ற வரைக்கும் அந்த கை கால்கள் சரியாகிற வரைக்கும் அப்போ நம்ம தொடர்ந்து பலஹீனமான மனிதர்களாக இருந்தால் என்ன ஆகும் வாழ்க்கையில் தோத்து போவோமா இல்லையா அப்போ வாழ்க்கையில் தோத்து போனதற்கு காரணம் என்ன பல விதமான நபர்கள் உங்களை தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறதால நீங்கள் பாருங்கள் சாய்பாவ பிரார்த்தனை பண்ணும்போதும் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் ஒரு அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதும் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக பேசும்போது திடீர்னு மூட் அவுட் ஆகிறதுக்கும் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போதும் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் தூங்கும் போதும் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க 
நீங்க உணர்வு நிலையில இருக்கும் போதும் தாக்குதல் நடத்துறாங்க ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தாக்குதல் தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தால் ஒரு மனுஷன் எப்படி ஆரோக்கியமான மனநிலையோட இருக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரியான பலகீனமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் கழிவுகள் மூலமாக நம்ம வெளியேற்றணும் எப்படி வெளியேற்றுறது மனசில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியில் கொட்டிடணும் அப்போ அந்த இதை எப்படி கொட்ட முடியும்னா முதல்ல மனம் சுத்தமாகிற அளவுக்கு நம்ம சில விஷயங்களை கற்றுக்கணும் எப்படி மனம் சுத்தமாகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேளுங்க கேட்க கேட்க கேட்குதா எனக்கும் சில விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்த விஷயத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் உங்கள் கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தாராளமாக கேளுங்க அப்போ மனம் சுத்தமாகிறதுக்கு உண்டான வழிகள் என்னென்னா என்றைக்குமே நல்லவர்களோட தொடர்புள்ள இருக்கணும் நல்லதை நினைக்கணும் நல்லதை கேட்கணும் தட்ஸ் ஆல் உங்கள் மனசை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு மூச்சு பயிற்சியும் தியானமும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் செய்யணும் இல்லை நான் ரொம்ப ரொம்ப பிஸி அப்படின்னா யாரும் உங்களை காப்பாற்றவே முடியாது அந்த ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது நான் ரொம்ப பிஸி இதெல்லாம் நேரம்லாம் இல்லைங்க நீங்கள் வேறு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் எப்படி சான்ஸே இல்லை நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட உட்காரவே முடியாத மனிதர்கள் அவ்வளோ நான் பிஸி எப்படி சொல்கிறவங்க ஜாஸ்தி ஸோ எனக்கு நேரம் இல்லை நான் பிஸி அப்படின்றவங்கள நான் எப்படி என்னோட ஆட்களை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் பார்த்த ஆட்களை வரைக்கும் சரியான சோம்பேறிகள் அந்த சோம்பேறிகள் ஒன்று ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு தள்ளி வைக்கக்கூடிய ஆசாமிகள் ஸோ இதுவும் சோம்பேறி லேஸில் தான் சேரும் எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் எதுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரியாத நபர்கள் யோகா மெடிடேஷன் பண்ணுங்கன்னா இன்னைக்கு வேலை இருக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ஏப்பா இன்னைக்கு நீ இதை பண்ணாதானப்ப இன்னைக்கு மீதி இருக்கிற நேரத்தை சிறப்பாக்கிக்க முடியும் அப்படின்னா நோ சரி நாளைக்கு நாளைக்குன்றது நாளைக்கு ஸோ அடுத்த நாள் வந்தாலும் என்ன நாளைக்கு ஏன்னா இவன் தேதியோ கிழமையோ போடல நாளைக்குன்றதை எழுதி வச்சிட்டான் இவனையும் படிச்சுக்கிறா நாளைக்கு நாளைக்கு நாளைக்குன்னு அப்போ வாழ்க்கையில் பலவிதமான தாக்குதல் வரும்போது தான் இவனுக்கு தோணுது ஏப்பா அந்த மெடிடேஷன் பண்ணலாம் ஏதோ தியானம்னு ஒன்று இருக்குதாமே அதை பண்ணலாம் ஏதோ மூச்சை கவனிச்சா எல்லாமே சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்களே மூச்சை கவனிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பரபரப்பாக ஒரு பயந்த நிலையில் இறுதி கட்டம் வாழ்க்கையில் போராடும் போது இவன் போய் உக்காந்தான் அப்படின்னா இவனால் மெடிடேஷனும் பண்ண முடியல மூச்சு பயிற்சியும் பண்ண முடியல அப்போ நம்ம எப்போ பண்ணணும்னா பண்ணுற வேண்டிய சரியான நேரமும் தருணமும் இது தான் இப்போவே நம்ம மைண்டு கொஞ்சமாவது பீஸாக இருக்குது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் இன்னும் நாட்கள் செல்ல செல்ல இன்னும் நமக்கு நிம்மதி இல்லாத இடமும் கவலைகள் நிறைந்த இடமும் நமது மனம் நமது உள்ளம் மாறிடும் ஸோ ஒரு சின்ன காய்ச்சலாக இருக்கும்போதே உங்கள் உடம்ப சரி பண்ணிக்கிறது நல்லதா இல்லை பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள் உடம்பை கெடுத்துக்கிறது நல்லதா நம்ம உடம்புக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறோம் ஆனால் உடம்பை விட பல மடங்கு வலிமையானது மனது அதுக்கு நம்ம யாரும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறதே இல்லை ஸோ நம்ம இங்கே உடம்பை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் பேசுனதே இல்லை எல்லாமே மனசுக்குள்ள அந்த மன உடம்பு பற்றி பற்றி பேசுனா கூட உடம்புல இருக்க உறுப்புகளை பற்றியும் அதுக்கு என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எது மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் அதிகபட்சமாக ஒரு 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 பத்து மணி நேரத்தில் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் மனம் சம்மந்தப்படுறது பாருங்கள் எத்தனை ஆடியோஸ் போயிட்டே இருக்குது நானும் யோசிக்கிறேன் எப்போ இது நிற்கும் எப்போ நம்ம அத்தனை விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லிட்டு இனிமேல் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பய சொல்லலான்னு கூட நான் நினைப்பேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் இந்த மனதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குது ஸோ உடம்புக்கு மூச்சு எப்படியோ 
அதே மாதிரி மனசுக்கு இது மாதிரியான எண்ணங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குதுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நாம் அலட்சியப்படுத்துகிறோம் மனம் சம்பந்தப்பட்டது அலட்சியப்படுத்துகிறோம் அகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பாராட்டவோ சீராட்டவோ இல்லை அதை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெளியில் மட்டும் நம்ம வந்து பக்காவாக காட்டிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே கிழிஞ்சு போன துணி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த தாக்குதலை சமாளிக்கணுன்னா நம்மால் சாயப்பாவுடைய அருளும் உதவியும் இல்லாமல் இதை சமாளிக்க முடியாது நீங்கள் என்ன போய் படிச்சுருந்தாலும் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் டாப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் பள்ள படிக்காத மேதையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆண்டவனோட துணை அப்படின்றது இங்கே நிச்சயமாக தேவைப்படுது அப்போ ஆண்டவனோட துணையை வாங்குவதற்கு உண்டான விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை ஒரு விஷயம் கூட சின்ன ஒரு இடத்த கூட மாற்றாமல் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யாமல் அது எந்த நிலையில் இருக்குதோ அதே நிலையில் உங்களோட பிரார்த்தனைகளும் அவசியம் அப்போ ஆண்டவர் எந்த உள்ளத்தை விரும்புவார் தூய்மையான உள்ளத்தை ஒரு விரும்புவார் தூய்மையான உள்ளத்தில் என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் இறக்கம் இருக்கணும் கருணை இருக்கணும் அன்பு இறக்கம் கருணை இந்த மூணும் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கடவுள் வாழக்கூடிய இடம் அப்போ கடவுள் நம்ம கிட்ட வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னாவே உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தூய்மையான இடங்கள் கிடைச்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய அத்தனை எதிர்மறை எண்ணங்களும் கொஞ்சம் நாளில் ஓட போகுது அப்போ இந்த மூணாயிரம் பேர் தாக்குறாங்க இல்லையா ஒரு நொடியில் ஒரு நொடியில் ஒரு நாளில் இல்லை ஒரு நொடியில் அந்த மூணாயிரம் பேரையும் அதே நொடியில் அழிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பலம் அப்போ மூணாயிரம் பேருக்கு இன்னொரு மூணாயிரம் பேர் இருந்தால் தான் அந்த ஆளை எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தி அவங்கள வீழ்த்த முடியும் அப்போது அந்த மூணாயிரம் பேருக்கு நம்ம எங்கே போகிறது இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாதது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் கூட நம்ம அப்பன் பாட்டன் மாமன் சித்தப்பன் அவங்க பசங்க இவங்க பசங்க எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு நமக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி மூணாயிரம் பேரை நிறுத்தி போரிட சொல்லலாம் பட் அது இல்லையே அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்த அழிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யார் தேவைனா சாயப்பாவோட படை தான் தேவை சாயப்பாவோட படை வந்து தான் இந்த மூணாயிரம் பேரையும் எதிர்த்து போராடி நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் நடக்குமா எஸ் நடக்கும் அப்போ ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த நெருப்பு எரியணும் நெருப்பு அணையாம பார்த்துக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு அணைஞ்சிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பற்ற வைக்கிறதுக்கு பல நாட்களோ பல மாதமோ இல்லை பல வருஷமோ ஆகும் உடனே பத்தாது எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அதை அணைஞ்சிடுச்சுன்னா உடனே பத்தாது உங்கள் பக்திகள் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க இருக்க நீங்கள் அந்த பக்தி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்யணும் அந்த பக்தி செய்கிற விஷயத்த நீங்கள் தடுத்துட்டீங்க நிறுத்திட்டீங்க அதற்கு மேலே எந்த முயற்சி பண்ணல அப்படின்னா அந்த பக்தி உங்களை விட்டுட்டு காணாமல் போயிடும் அது கூப்பிட்டாலும் வராது அப்படியே நீங்கள் கூப்பிட்டாலும் அது இன்றைக்கி வருதோ நாளைக்கு வருதோ நாளானைக்கு வருதோ தெரியாது இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்தாலும் வரலாம் ஸோ நல்ல விஷயத்த தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் அந்த இடத்த என்னக்கும் நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் இதன் மூலமாக தான் நம்ம வாழ்க்கை சாதனை படைக்கும்ன்றதை நம்ம நம்பணும் அப்போ சாயப்பா கிட்ட மன்றாடுறதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை சாயப்பா எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய என் மனசில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்களை நீங்கள் அழிச்சிடுங்க அதுக்கு நான் இனிமே எந்த இடத்தையும் அதுக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் அவர்கிட்ட மன்றாடணும் எனக்கு செல்வம் கூடு பதவி கூடு அதை கூடு இதை கூட ஆடை கூடு மாடை கூடு வீடை கூடு நாட்டை கூடு த கடனாடை அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை போச்சுன்னா இன்னொரு பிரச்சனை வரதான் செய்யும் எங்கிட்ட இன்னும் கூட ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க என்னோடய வீட்டு கடன் மட்டும் பிரச்சனை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நான் ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு நான் தான் சொன்னேன் இதை முடிஞ்சால் இன்னொன்று வரும் அப்படின்னு 
ஐயோ என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் இதானே உண்மை அப்போ வீட்டு கடன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சுன்னா கடவுள் கூப்பிட்டுருவார் ஏப்பா உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுச்சு உன் பாவங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே வா நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்துக்கலான்னு அப்படி இல்லை பிரச்சனைகள் வரும் அவங்க குழந்தை படிப்பு செலவுக்கு மறுபடியும் கடன் வாங்குற நிலை வரலாம் நான் திரும்ப சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் நீங்கள் வாங்கிடாதீங்க அப்படின்னு இல்லை வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னாரு அப்போ நீங்கள் உழைக்கிறதுக்கு வேண்டிய நிலை வரலாம் உழைக்கிறதால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா உழைக்கும் போதும் அந்த பிரச்சனைகள் வரும் போட்டிகள் நிறையா வரும் எவனாவது ஒருத்த தலைவலி கொடுப்பான் நம்ம நேர்மையாக இருக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மாறுற அளவுக்கு அவனோட ஆட்டம் மாரம்பமாகும் ஸோ இதெல்லாம் தொடர்கதை இதுக்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து மூளையை போட்டு கசக்கிக்காதீங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் உங்கள் மனசு அவர்கிட்ட திருப்புங்க நம்ம இந்த மாதத்தில் என்ன வாக்கு தத்துவம் சொன்னோம் சரணாகதி அந்த அது ரிலேட்டடாக தான் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக வீடியோ வருதுன்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாயப்பா கான்செப்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து இந்த இன்றைக்கி கொடுத்த ஆடியோவும் சரி இன்றைக்கி காலையில் கொடுத்த ஆடியோவும் சரி நேற்று கொடுத்த ஆடியோவும் சரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணுற அளவில் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எனக்கும் பொருந்தது நிறைய விஷயங்கள் நானும் கடவுளை தேடணும் 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 தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் தேடுறதை நான் நிறுத்தக்கூடாது சாயப்பாவை தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர் கிடைப்பார் மறுபடியும் கிளம்பிடுவார் மறுபடியும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் மறுபடியும் போயிடுவார் மறுபடியும் பிடிச்சி வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் மோசமான மனிதர்கள் எண்ணங்கள் மூலமாக வரமாட்டாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க எண்ணங்கள் தான் மனுஷனோட உருவத்தை மனிதனுடைய இதை உத்தீர்மானிக்குதுன்றாங்க ஸோ நமக்கு நல்ல எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சுற்றியும் நல்ல மனிதர்கள் வருவார்கள் நமக்கு மோசமான எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மனிதர்கள் வருவார்கள் என்ன தான் வாழ்க்கையே அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணுமோ அதை சிறப்பாக செஞ்சிட்டா நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோமோ அந்த வாழ்க்கை நம்ம இயல்பாகவே ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் இதுக்கு வந்து பல இடத்துல போயிட்டு அந்த பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனை பூஜை அது இது அந்த விரதம் இருக்க இந்த விரதம் இருக்க எதுவும் வேண்டாம் விரதம் இருக்கிறது இருந்துக்கோங்க ஆனால் என் பிரச்சனைங்க தீருவதற்கு தான் நான் விரதம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தயவு செய்து இருக்காதீங்க ஏன்னா அது மூலமாக வரக்கூடிய ஏமாற்றம் எப்படி இருக்குன்னா கடவுள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நல்லா ஆழ்ந்து யோசிச்சு பாருங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுறதும் தியானம் சாரி மெடிடேஷன் பண்ணுறதும் பிரணாயமம் பண்ணுறதும் உங்களுடைய கையில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாதான் அவர் பத்து அடி எடுத்து வைப்பார் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட மனுஷங்க உண்மையிலேயே நல்ல மனிதர்கள் தானா இந்த வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி இந்த கடவுளுடைய எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்னா எல்லா மனுஷங்களும் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக வாழணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நம்மளை படைச்சாங்க அதன் மூலமாக தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை வந்து அமையுது ஸோ கடவுளுடைய நோக்கம் நீ சந்தோஷமாக இரு நீயும் சந்தோஷமாக இரு உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோ அவங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அதை செய்ய அவங்களுடைய சந்தோஷம் உன் சந்தோஷம் நினச்சி நீ வாழு எதுக்கு தான் அந்த உலகம் படைக்கப்படுது தவிர உலகத்தில் நம்ம தான் பெரிய தலைவன் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து சாதாரண மக்கள் உலகத்தில் நமக்கு தான் நிறைய திறமை இருக்குது மற்றவங்களுக்கு திறமையே இல்லை அப்படின்னு படைக்கல மக்களோட மக்களாக நின்று 
எல்லாருடைய கஷ்ட நஷ்டங்களே தெரிஞ்சுக்கோ யாரையும் துன்புறுத்தாத யாரையும் துன்புறுத்தலனா நீ கண்டிப்பாக துன்புறுத்த பட மாட்டா இது வந்து கடவுளுடைய எண்ணம் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயமாக கஷ்டப்பட மாட்டோம் யாருக்கு யாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம கண்ணீரை சிந்த வைக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளும் கண்ணீர் எந்த இடத்துலையும் சிந்தவே மாட்டோம் அதுக்காக தான் கடவுள் வந்து இந்த பிறப்பை இந்த உலகத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா மனிதர்களும் விழிப்புணர்வு நிறைஞ்ச மனிதர்கள் தான் ஆனால் திடீர்னு காணாமல் போயிடுறது தான் இங்கே துரதிர்ஷ்டம் கடவுள் வந்து கடவுளோட பார்வையிலே நம்ம இல்லாமல் போயிடுறோம் யாருடைய பார்வையிலே தான் நம்ம இருந்தோம் ஆகணும் வாழ்ந்து ஆகணும் இதுதான் சட்டத்திட்டம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுற கடவுளோட பார்வையிலே நம்ம காணாமல் போயிடுறோம் கடவுள் வந்து நம்மளை தேடுறாரு எங்கடா நம்ம ஒரு குழந்தை இருந்தது அது காணாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தானே இருந்தாங்க இப்போ இவ்வளோ நாள் நல்லது தானே இருந்தாங்க நல்ல மனசோடு தானே இருந்தாங்க நல்ல செயல்கள் தானே இருந்தாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது இவங்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறோமே எங்கடானு தேடுறாரு கடைசியில் நம்ம காணாமல் போயிடுறோம் எங்கே காணாமல் போகிறோம் அப்போ வேறு யாரோட கண்காணிப்பில் இருக்கிறோம் ஒரு மோசமான ஒரு கண்காணிப்போடு நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் அதான் மாய சக்தி மாய சக்தி தான் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்குது ஷார்ட்டான வழி இருக்கும்போது எதுக்கு அப்படிப்பட்ட வழிகளை நீ தேர்ந்தெடுக்கிற இப்படி போ அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் பல வருஷங்கள் ஆகும் இதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் இம்மிடியட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி 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 நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதிகமாக அந்த தற்கொலை பண்ணுறவங்களுடைய விஷயங்களை நான் கேட்டிருக்கேன் என்னம்மா ஏம் அப்படிலாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் அடிக்கடி தோணும்மா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்க போகிறோம் என்ன சாதிக்க போகிறோம் இனி என்ன சாதிச்சிட முடியும் பேசாமல் சாகிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயத்தை திரும்ப 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 நினைக்க வைக்கிறதே அந்த மாய சக்தி தான் அந்த மாய சக்தி என்ன பண்ணணும்னா உங்களை என்ன செய்யணும் செய்யுது அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆசைகளை தூண்டி விடுது அதில் போய் மாட்டி விடுது மாட்டி விட்டுட்டு வாழவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலையை உணர வைக்குது இதுதான் அதனுடைய அடிப்படையான கொள்கை கடவுள் சக்தி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக வாழணும் வாழ்ந்து உங்களையும் சந்தோஷப்படுத்திக்கணும் மற்றவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்திக்கணும் நீங்கள் சந்தோஷம் இல்லாமல் மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது அப்போ நீங்கள் நிறைவான மனிதராக இருக்கணும் நிறைஞ்ச மனுஷனாக இருக்கணும் மனசு நிறையணும் அன்பு பொங்கணும் ஒரு தூய்மையான வெள்ளை உள்ளம் நம்ம கிட்டை நம்ம கிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் கடவுளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஸோ மாய சக்தி எதிர்பார்ப்பு ஆசையை தூண்டி ஒரு வலையில் சிக்க வச்சு நம்மளை பைத்தியக்கரத்தனமாக ஆக்கி அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றது தான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நல்ல சக்தியில் போகிறவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது மாய சக்தியில் போகிறவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்றத நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வச்சியோ இல்லை நம்ம கூட இருக்கின்ற மனிதர்களை வச்சியோ நம்ம ஈஸியாக வந்து கணிக்கலாம் ஒரு மனுஷன் நல்லா வாழ்ந்த மனுஷன் திடீர்னு போகிறான் அப்படின்னா அவனை வந்து நல்லா ஸ்டடி பண்ணி பாருங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வீக்காக இருப்பான் அழகான மனுஷ தத்துவமான மனுஷ வாய திறந்த ஞானம் கொட்டுது ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ட்ராக் மாறுது ஸோ அந்த மாய சக்தி வந்து நம்ம சாயப்பாவே சொல்லியிருக்காரு அவருக்கே மாய சக்தி படாத பாடுபட்டுச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஜீசஸ் அவங்களுக்கும் மாய சக்தி வந்தது ஆனால் எல்லாத்தையும் எட்டி உதைச்சாங்க அணைச்சிக்கல நம்மையே அணைச்சிக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறது பிடிக்கல அழுவுறது பிடிக்கல வேதனைப்படுறது பிடிக்கல நல்ல மனிதர்கள் திடீர்னு தீய மனிதர்களாக ஆறுத காரணம் என்ன தெரியுங்களா அந்த இடத்துல நிற்கல நான் நல்லவனாக இருந்து என்னத்தை சாதிச்சேன் அதனால் இனி எப்படி வேணாலும் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு அங்கே ஆரம்பிக்கும் போது தான் 
கடவுள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் நல்ல மனுஷன் இப்படி போயிட்டானே நம்ம சொல்றோமா இல்லையா நல்ல மனுஷங்க சூப்பரான மனுஷங்க அவ்வளோ நல்லவரா அவ்வளோ தெளிவா பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முத்து முத்தா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நிலைமை சரியில்லை வாயிலேருந்து வரக்கூடிய எந்த வார்த்தைகளும் காத கொடுத்து கேட்க முடியாத அளவுக்கு கேவலமா கொடூரமா இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா சில மனிதர்களை அப்ப இவங்க எங்க ட்ராக்கா மாறுறாங்க ஏதோ ஒரு பேராசையோ இல்லை ஏதோ ஒரு சலனமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சபலமோ இங்கே வந்து உருவாகிட்டது அதுதான் அந்த மாய சக்தியுடைய இட்ஸ் அ மெயின் ரோல் எல்லா ஏஜ்லேயும் அந்த மாய சக்தி தொல்லை பண்ணும் நிச்சயமாக தொல்லை பண்ணும் எனக்கு தொல்லை பண்ணும் போதெல்லாம் நான் சாய்ப்பாக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் என்ன அந்த சக்தி மூலமாக நம்ம போனோம் அப்படின்னா மாய சக்தி நம்ம கைட் பண்ண ஆரம்பித்து அதை உள்ளே வர வச்சோம் அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு என் வாழ்க்கை எனக்கே தெரிஞ்சுது எவ்வளோ மோசமாக போகும் சாய்ப்பா நம்மளை விட்டுட்டு கண்டிப்பாக தூரம் போயிடுவாங்க அவர் நிச்சயமாக நம்ம கிட்ட நிற்கவே மாட்டாங்க போயிட்டே இருப்பார் ஏன்னா சுத்தம் இருக்கிற இடத்துல தான் அவர் இருப்பார் சுத்தம் இல்லாத இடத்துல அவர் இருக்க மாட்டார் என்னைக்கு சுத்தமாக இருக்கிறையோ அன்னைக்கு நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பார் இந்த பயம் வந்துடுச்சு சாய்ப்பாவை நினச்சி பயம் வந்துடுச்சு நம்ம அப்படிப்பட்ட அசுத்தமான மனுஷனா போயிட்டா சுத்தமான மனுஷன் சாய்ப்ப நம்ம கிட்ட இருப்பாரா அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நான் யோசிச்ச யோசிக்கும் போது ஒரு தெளிவு கிடைச்சது ஸோ இந்த மாய சக்தி என்ன எங்க படாத படுத்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட போன வருஷங்கள்ல ரொம்ப தொல்லை பண்ணுச்சு அதை சரியான இடத்துல எதிர்த்ததால அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தியாச்சு ஸோ வாழ்க்கையும் அப்படி தான் எந்த நேரத்தில் எப்படி வரோம் அப்படின்றது மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விழிப்புணர்வு தான் அவனை வந்து புரிய வைக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கு நைட்டுக்கு பத்து மணிக்கு மேலே திருடம் வர போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனுஷன் சொல்லிட்டு போகிறான் என்ன ஆனாலும் ஏதானாலும் இன்றைக்கி பத்து மணிக்கு உங்கள் வீட்டில் திருட்டு நடக்க தான் போகுது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற விலை உயர்ந்த பொருள்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா திருடர்கள் அள்ளி கொண்டு போகதா போறாங்க நிச்சயமா நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா சுட சுட பொங்கலை சாப்பிட்டுட்டு சட்னியை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு சாம்பாரை சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குவோமா இல்லை வந்து சும்மா ஒரு காலார வாக்கிங் போலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது சும்மா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூட்டிட்டு போயிடுவோமா ஸோ எங்க உட்காந்துருப்போம் நம்ம கண்கள் எல்லாம் எங்க இருக்கோ பத்து மணியும் கேட்டோட வாசலும் நிற்கும் ரெண்டு பேர் இருக்கிற இடத்துல இருபது பேர் உட்கார வச்சிருவோம் இருக்கிற சொந்த பந்தத்தில் கூப்பிடுவோம் எவனோ ஒருத்தன் வரான் நான் வான உண்டு இல்லைன்னு பார்க்கணும் அதாவது இந்த திருடர்கள் வராங்க அந்த திருடர்களை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு நம்ம பல பேரை கூப்பிடுவோம் விட்டா தெரு மக்களையும் கூப்பிடுவோம் யாராரெல்லாம் நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுவோங்களோ அத்தனை மனிதர்களும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஏன்னா பத்து மணிக்கு அந்த திருடனை அடிக்கணும் உதைக்கணும் இந்த சமாதானம் பேசவா ஐயா திருடரே இதெல்லாம் வேண்டாண்ணா அடிப்பமா உதைக்க மாட்டோமா ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பொருள் வேர்வை சிந்தனது உழைச்சது தியாகம் பண்ணது பண்ணினது உழைச்சி 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 சேர்த்து வச்ச பொருள் ஒருத்த பத்து மணிக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போனா மனசு படப்படக்காதா கஷ்டப்பட்டாலும் சரி கஷ்டப்படாம இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா அந்த ஃபீலிங் இருக்குமா இருக்காதா அப்ப விழிப்புணர்வோட என்ன பண்ணுவோம் பத்து மணிக்கு நான் ஆள் பத்து மணி இல்லை அப்ப இல்ல இருந்து நம்ம லாட் ஆயிடுவோம் என்னென்ன வழிகள் என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் கொடுப்போம் அத்தனை பேர் வந்து நிற்பாங்க இப்ப திருடம் உள்ள வர முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கிற மாய சக்தி மாய சக்தி அப்படின்றது ஒரு திருட எப்போ வேணாலும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே உள்ள நுழைவா அவனை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு விழிப்புணர்வோடு அவனை எதிர்க்க நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா சாயப்பாவை நம்ம கூட வச்சிட்ருக்கோம் சாயப்பாவை நம்ம என்றைக்குமே கூட வச்சுட்டே இருக்கணும் அவருடைய வழியில் நம்ம என்றைக்கும் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தோல்விகள் வந்தாலும் மனசளவில் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது 
ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் தோல்விகள் கர்மாக்கள் மூலமா ஏற்பட்டு இருக்கலாம் இல்லை நம்ம செய்த தப்புகள் மூலமா ஏற்பட்டு இருக்கலாம் அதனால நிச்சயமா அதை சரி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில வாழ முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் நிச்சயமாக வாழவே முடியாதே அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு அந்த மனுஷனுக்கு வந்துடுச்சுன்னா மாய சக்தி உள்ள என்றி ஆகவே ஆகாது ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப உற்சாகமாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம எதிர்ப்போம் எப்படி உங்கள் உறவினர்கள் எல்லாரையும் வச்சு திருடன வாடா ஒரு கை பார்க்கலான்ற மாதிரி சாயப்பாவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தெளிவாக எப்போ விழிப்புணர்வோடு இருங்க மய சக்தி நமக்கு தெரியாமலே உள்ள நுழையும் அங்கே தான் நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வு தான் அவங்க வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் ஸோ கடவுளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் அதில் சின்னதாக ஒரு குறை கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல அவர் தெரிவாக இருக்கார் ஆனால் அது எதிர்க்கக்கூடிய தைரியம் மன வலிமை அந்த சகிப்பு தன்மை பொறுமை நம்பிக்கை இது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் அவங்கன்னா ஒரு படைத்தளபதி மாதிரி அவங்க என்றைக்குமே அவங்க கூடவே இருக்கணும் ஒரு அரசனுக்கு தளபதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தளபதிகள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த அரசனை பாதுகாக்க முடியும் தளபதிகளை பார்த்து பார்த்து தான் அரசன் வந்து நல்ல பலமான ஒரு மனுஷனாக உட்கார முடியும் தளபதிகள் ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தொடர் நடிங்கையாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க மன்னனுடைய ஆட்டம் திண்டாட்டமாக போயிடும் அப்போ மன்னன் நம்புறது அந்த தளபதிகளை அப்போ உங்களுடைய தளபதிகள் யார் யார் பொறுமைன்ற ஒரு தளபதி நம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு தளபதி சகிப்புத்தன்மை அப்படின்ற ஒரு தளபதி இவங்கள என்றைக்கும் உற்சாகம் குறையாமல் பார்த்துக்கணும் எப்போ உற்சாகம் குறையுது வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினைக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் எதிராக நடக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை இப்படி தான் நடக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் கரெக்டாக தான் போகும் நேர்மையான வழியில் தான் போவோம் அதில் மாற்றமே இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு இடத்துல தப்பாக போகுது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல தளபதிகளுடைய அந்த பலம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒருத்தன் குறைஞ்சான்னா இன்னொருத்தனும் குறைஞ்சிருவான் பொறுமை குறைஞ்சா நம்பிக்கை குறையும் நம்பிக்கை குறைஞ்சா சகிப்பு தன்மை குறையும் கரெக்ட் எல்லாமே ஒரு ஒரு இன்டர்லிங்க் தான் இது இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை அதிகப்படுத்தணும் இவனை குறையாமல் பார்த்துக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் எப்படி குறையாமல் பார்த்துக்க முடியும் இந்த தோல்வியை தாண்டி ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் பெரிய அற்புதத்தையும் நிச்சயமாக நம்ம சாய்ப்பை நிறுத்தி நிறைவேற்றி காட்டுவாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துடணும் அது வந்துடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை தளபதிகளுக்கும் முப்படை தளபதியோ இல்லை அஞ்சு படை தளபதியோ இல்லை ஆறு படை தளபதியோ இருக்கட்டும் அத்தனை தளபதிக்கும் ஒரு பெரிய பூஸ்ட் கொடுத்தா மாதிரி அப்போது இறைவனுடைய படைப்பு ஆனந்தமாக இருக்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆனந்தமாக இருக்கணும் அதை வச்சு தான் அடுத்தவங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியும் என் சந்தோஷம் முக்கியமே இல்லை அடுத்தவங்க சந்தோஷம்தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு யாரெல்லாம் வந்து தெளிவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திப்பாங்க என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கே வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடுச்சு நீங்கள் எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையோட இருக்கக்கூடிய அடிப்படை ஃபார்முலாஸை எல்லாத்தையும் மாற்றணும் நம்மளுடைய நோக்கம் நிறைவேறணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல அன்பு செலுத்தக்கூடிய மனிதர்களாக நம்ம இருக்கணும் வாழ்க்கையில் அந்த தோல்விகளுக்கு காரணம் நம்ம தான் அப்படின்றத தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் அன்பே சாயில் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இல்லை அப்போ அந்த மாற்றம் இல்லைன்னா ஓகே நீங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் மேலே நீங்கள் பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு உள்ளுணர்வோடு இருக்கணும் வெளி உணர்வு அப்படின்ற பெரிய விஷயமே வெளிப்பட தோற்றம் எங்கேயுமே உதவே உதவாது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்திகள் தான் உயிரான சக்திகள் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அந்த தாக்கத்தை கொடுக்கணும் அதை ஏற்படுத்தணும் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய வெற்றி இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கெங்கேயோ நடந்திருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சேகரித்து வச்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் துக்கம் வருதோ அப்பெல்லாம் அதை நினச்சி பாருங்கள் 
அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அளவு குறையாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் சந்தோஷமான தருணங்களை நீங்கள் அடிக்கடி மறந்து மறந்து போயிடுறீங்க அதனால தான் இது மாதிரியான கஷ்டமான காரியங்கள் வரும்போது தப்பான இடத்துக்கோ இல்லை வந்து அதே நினச்சி நினச்சி ஏங்கிக்கிட்டோ நம்ம இருக்கோம் இது ரெண்டுமே வாழ்க்கையில் பெருசாக வந்து பயன் தராது நடந்து முடிஞ்ச சோகத்தை நினைக்கிறதால என்ன பலன் ஒன்றும் இல்லை சரி நடந்து முடிஞ்ச சோகத்தை மறைக்கிறதுக்காக தப்பான வழியில் போனால் அது இதோட ஆபத்து அப்போது ரெண்டுமே சரியில்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரோம் அப்போ மூணாவதாக என்ன இருக்குது அதுதான் விஷயம் இப்போ மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்கள் மனசில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் யாராரும் என்னென்னமோ சொல்லியிருப்பாங்க ரியலாக சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாத்தையும் ஆடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க யார் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க உங்களுடைய திறமையை எந்த அளவுக்கு மதிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பத்து பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை இந்த நிமிஷமே நீங்கள் ஆடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அது தனி ஃபோல்டர் போடுங்க அந்த தனி ஃபோல்டரில் ஏதோ ஒரு அழகான நேம் போட்டு சேவ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எந்திரிச்சவனே சாய்ப்பா கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி முடித்த உடனே இல்லை தியானம் பண்ணி முடித்த உடனே அதை கேளுங்க சந்தோஷமான மனநிலையில் கேளுங்க காலையிலையும் கேளுங்க ஈவினிங்கும் கேளுங்க ஸோ உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை துக்கங்களும் நொடி பொழுதில் தூள் தூள் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன துக்கமே இல்லாத உங்கள் மனசில் சந்தோஷம் மட்டும் தானே இருக்கும் ஒன்று எடுத்தால் தானே ஒன்று அங்கே வைக்க முடியும் ஆல்ரெடி துக்கம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய பொருளை வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு மேலே வைக்க முடியல அதனால தான் அவங்க சந்தோஷத்தை அங்கே நிலையாக வைக்க முடியல அப்போ அதை தூக்கி எரிஞ்சால் தான் இந்த சந்தோஷமான ஒரு பொருளை அங்கே தூக்கி வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் அழகுப்படுத்த முடியும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைத்தனமாக இருக்கிற மாதிரி மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் நான் சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருக்கேன் இது மாதிரியான விஷயங்களை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் என்னோடய லைஃப்பில் நிறைய அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தான் என் மைண்டுக்குள்ளே வருது எந்த ஒரு கெட்ட விஷயங்களும் போன காரியங்களை பற்றி நினைக்கிறதோ இல்லை வரக்கூடியது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ நினச்சி பயப்படுறதோ எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இதுவும் கடந்து போகும் அது கொடுத்த அந்த வாக்கை யார் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது மிகப்பெரிய மந்திர சொல் எதுவும் கடந்து போகும் சிரித்தாலும் கடந்து போயிடுச்சு துக்கப்பட்டாலும் கடந்து போயிடுச்சு மறுபடியும் அது வராது வரவே வராது ஸோ உங்களுக்கு துக்கம் வந்துருச்சுன்னா அது கடந்துருச்சு அவ்வளோதான் மறுபடியும் அது வராது ஒரு வெற்றி வந்தாலும் அது கடந்து போயிடுச்சு மறுபடியும் வராது மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம எந்த இடத்துல நிற்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வாழ்க்கை தான் வறுமை தவிர துக்கம் ஒரு தொடர்கதை வெற்றி ஒரு தொடர்கதை இப்படி ரெண்டுமே நினைச்சாலுமே வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் தான் எது இதெல்லாம் என்னென்ன வகையில் வருதோ அதை அதே அளவில் மனசளவில் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் பயணத்தை நீங்கள் மென்மேலும் சிறப்பாக்கி வரக்கூடிய அனுபவத்தை மட்டும் நல்லா கற்று வச்சுக்கோங்க அந்த அனுபவம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யார் எப்படிப்பட்ட மனுஷங்க அப்படின்றத புரிய வைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான தனித்துவமான வாழ்க்கை முறை இங்கே ஏராளமாக இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய அபார சக்தியை கொடுத்துருக்குது அபார சக்தி யாராருக்கெல்லாம் புரியுது அப்படின்றவங்க மட்டும் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த அபார சக்தி என்ன அப்படின்னா உங்களை நொந்து போகிறதுக்காகவோ இல்லை உங்களை வாழ்க்கையை விட்டு துரத்துறதுக்காகவோ இல்லை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் கண்ணீர் வடிக்கணுன்றதுக்காகவோ உங்களை அந்த உலகத்துக்கு அனுப்பல உங்களால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு நினப்போட தான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புது உங்களையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துப்பீங்க உங்கள் நம்பி இருக்கிறவங்களையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை இந்த பிரபஞ்ச சக்தி உங்களை வந்து அந்த நம்பிக்கையை வச்சு தான் இந்த உலகத்துக்கு உங்களை அனுப்பி வச்சுருக்குது அதில் மாற்றமே இல்லை இது இந்த மாற்றத்தை என்னைக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்க இந்த ஒரு விஷயம் தீப்பொறி இருந்தால் போதும் நம்ம வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிடும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய நிறைய வார்த்தைகள் சாதாரண வார்த்தைகள் அந்த சாதாரண வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரான எண்ணங்கள் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவத்தை கொடுக்கும்
ஒரு கெட்டு போனதுக்கும் ஒரு பவர் இருக்குதுன்னா நல்லதுக்கும் ஒரு பவர் இருக்குதுன்னு நினைங்க நான் வாழ்க்கையில் ஒரு தூரம் போயிட்டேன் வந்துட்டேன் அப்படின்னா அதை நம்ம அதில் வந்து பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அதனால் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் திரும்பி ஒரு இடத்துக்கு வர முடியல ஒரு நல்ல விஷயத்த படகுனா இப்போ நல்ல விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் என்ன இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது உடனுக்கு உடனே கிடைச்சிடும் ஸோ நல்லவன் பேர் வாங்கிறது ஒரு யுகம் கெட்டவன் பேர் வாங்கிறதுக்கு ஒரு நொடி அப்போ ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படின்றதுக்காக அது நல்லதாகிடாது தூரமாக இருக்குதுன்றதுக்காக அது கெட்டதும் ஆகிடாது சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டமே இல்லாத இடத்துக்கு போகலாம் டாக்டர்ஸ் வந்து போனால் ஈஸியாக பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதே ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க காலையில் பத்து மணிக்கு டோக்கன் போட்டால் பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆகிடும் ஆனால் இங்கே போனால் சீக்கிரமாக போனால் சீக்கிரமாக வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போனால் நமக்கு கியூர் ஆகாது அங்கே போனால் கியூர் ஆகும் ஏன்னா அவருக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் நல்லா படிச்சுருப்பாங்க நல்ல அனுபவம் இருக்கும் அந்த தொழிலுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை கொடுத்துருப்பாங்க தொழில் மேலே அன்பு செலுத்துவாங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் அவங்க அட்டன் பண்ணக்கூடிய விதம் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விதம் சில டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம போகிறோம் தலைவலிக்கும் சாரி ஃபீவர்னு சொல்லி போகிறோம் போன உடனே டக்குன்னு பெருசாலாம் அவனு கேட்க மாட்டாங்க என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு ஓகே ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதிட்டு வந்துடும் ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்க சரியாகிடும் இல்லைனா மறுபடியும் வாங்க அப்படின்னு மறுபடியும் டூ டேஸ் கழிச்சு நம்ம மறுபடியும் போவோம் மறுபடியும் வேறு மெடிசன் வேறு இன்ஜெக்ஷன் இப்படி நம்ம உடம்புக்கு என்ன செட் ஆகுதுன்னு தெரியாமல் என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு புரிஞ்சிக்க முடியாமல் சில டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க சில டாக்டர்ஸ் என்னென்னா பத்து நிமிஷம் நல்லா கரெக்டாக எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க டாக்டர் பேஷண்ட்டை என்ன பிரச்சனை எப்படி இருக்குது என்ன என்ன சாப்பிட்ட கிளைமேட் அது இது எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு மனுஷனுக்கு எதனால் அந்த நோய் வந்திருக்குதுன்ற எல்லா காரண காரியத்தையும் அந்த பேஷண்ட்டு மூலமாக தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதி கொடுக்கும்போது டைம் ஆகுது நிறைய பேர் வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் சரியாகிடுது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இப்படி தான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து உதாசனப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் எந்தெந்த விஷயத்த எங்கெங்கே வைக்கணுமோ அங்கங்கே வைக்காமல் வைக்க முடியாத ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட மெயினான பிரச்சனையே ஸோ லேட் ஆனாலும் நமக்கு நல்லதே நடக்குது சீக்கிரமாக ஆகிறதுக்காக அது நல்லது நடக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா ஸோ அங்கே போய் டாக்டர்கிட்ட உக்காந்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசினாலும் மறுபடியும் அடுத்த விசிட் அப்படின்றது அங்கே தடுக்கப்படுது ஆனால் இங்கே உடனே போகிறோம் வரோம் ஆனால் அடுத்த விசிட் அப்படின்றது கம்பல்சரி மறுபடியும் நமக்கு அலைச்சல் அப்போ அந்த ஒரே அலைச்சலோடு முடிச்சுக்கலாம் இங்கேயும் அப்படி தான் கருமாக்கள் மூலமாக மாயக்கின் மூலமாக மனுஷங்களுடைய எதிர்பாராத விஷயங்கள் மனு கடவுளை நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மனுஷனுடைய செயல்கள் வேறு மாதிரி போகுது கடவுளே நம்ம மனுஷன் போட்டு கொடை போகிறான் கடவுளுக்கே புரியல லெஃப்டில் கை போட்டால் ரைட்டில் போகிறாங்களே ரைட்டில் கை போட்டால் லெஃப்டில் போகிறாங்களே என்னப்பா அது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷன் மனுஷனுக்குள்ள அந்த கன்ஃபியூஷன் அதனால தான் மனுஷனுடைய தெளிவே இல்லை ஒரு சரியான திசையில் தான் போகிறோமானே தெரிய மாட்டேங்குது எத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம உட்காந்து அலசி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதே கிடையாது எங்கே தப்பு நடக்குது எங்கேருந்து நடக்குது இது என்ன பண்ணலாம் என்ன சரி பண்ணலாம் இது எப்படி சரி பண்ணலாம் யாரார்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கேட்கக்கூடிய மனிதர்கள் தப்பான மனிதர்களாக போயிடுறாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம எடுக்கிறோம் அதுவும் தப்பாக போயிடுது ஸோ ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை ஈஸி ஸோ இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு காரணம் சந்தோஷமாக இருக்க ஆனந்தமாக இருக்க ஒரிஸ் அப்படின்றது தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க அது நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை அதுக்கு நமக்கு சொந்தமும் கிடையாது எப்படி வந்து உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் வழி இருக்குதோ நம்ம பிறவி இருக்கிற வரைக்கும் கருமா நிச்சயமாக இருக்கும் ஒரு நாள் வாழ்க்கை மேலே இருக்கும் ஒரு நாள் வாழ்க்கை கீழே இருக்கும் மேலே இருக்கிறத நினச்சி ஆஹா வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கவும் கூடாது கீழே வந்த உடனே ஐயோ கீழே வந்துட்டோமே அப்படின்னு இருக்கவும் கூடாது ஸோ அதான் சரிசமமான மனநிலை அந்த சரிசமமான மனநிலை தான் வாழ்க்கையில் இங்கே எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மந்திர சொல் நம்ம அதை விட்டுட்டு என்னமோ மந்திரம் படிக்கிறோம் மந்திரம் படிக்கும்போது கூட என்ன பண்ணுறோம் டாப்பில் இருக்கணும் நல்ல ஏர்னிங்ஸ் வேணும் ஆரோக்கியம் பெருகணும் அப்படி இப்படியே சொல்கிறோம் 
ஸோ அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அழகான சிம்பிளான மந்திர சொல் வெறுப்பு வெறுப்பு சரிசமமான மனநிலை எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான அன்பு அவ்வளோதான் யாரையும் காயப்படுத்தக்கூடாது யாரையும் நோக்கடிக்கக்கூடாது யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது என்னென்னலாம் நம்ம செய்கிறோமோ அது நமக்கு பத்தா வரும் அப்படின்ற ஒரு மனசில் இருக்கிற அந்த பயத்தையும் வச்சுக்கோங்க பயத்தை கண்ணாப்பினால் கொண்டு வராதீங்க இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிற பயம் அஞ்சு பைசாக்கு புண்ணியம் இல்லாத பயம் எது கோடிக்கான மதிப்பு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது திருப்பி வந்துட்டுச்சுன்னா நான் எப்படி வாழ்வேன் அந்த ஒரு பயம்தான் வேல்யூவான பயம் மீது எல்லாமே மதிப்பே இல்லாத பயம் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு அஞ்சு பைசா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் காசுக்கு பொருளை வாங்கினீங்கன்னா அது என்னங்கன்னு சொல்லி நம்ம மேலே தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க ஸோ நம்மளோட பயமும் அப்படிப்பட்ட பயம் தான் இந்த பயம் ஒன்றுமே ஒன்றுத்துக்கும் கற்றுக்க விடாது ஆனால் இந்த பயத்தை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளை ஓ நம்ம ஒருத்தங்களை ஏமாற்றணும் அப்படின்னா பத்து பேர் நம்மளை ஏமாற்றுவோம் இது பயப்படணும் நம்மளை ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை நம்பிக்கை துறக்க பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை பத்து பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் சீரம் சிறப்புமா இருக்கணும் நல்லதே செய்யணும் கெட்டது செஞ்சா அது நமக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு பயமும் நம்ம கூடவே இருக்கணும் இன்னைக்கு பல பேரை வந்து பழி சுமத்தி போடலாம் என்ன என் வாழ்க்கை நான் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் இவங்க தான் அவங்க தான் முதல் குற்றவாளி யாரு அப்படின்றது கணக்கு வரும் அதனால பழிய போட்டுட்டு மனுஷங்க கிட்ட வேணா தப்பிச்சிடலாம் ஆனா தெய்வத்துக்கிட்ட தப்பிக்கவே முடியாது உப்பு தின்னவ தண்ணி குடிக்கணும் இது ரெண்டு மூடையில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியோஸில் ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயங்கள் ஸோ என்ன பண்ணாலும் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு ஸோ வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக வாழுங்க கவலைகள் இல்லாமல் வாழுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லதே செய்யுங்க நல்லதே நினைங்க அந்த இடத்துல வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம் ஓம் சாயிரா சாயிரா